สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็จัดให้กับแฟนอาร์เซนอลกันบ้างนะครับผมนะครับไม่ได้ทำข่าวให้กับแฟนอาร์เซนอลอย่างต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับจัดให้กับแฟนอาร์เซนอลแบบเต็มอิ่มแน่นอนนะครับเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับทีมที่ลุ้นแชมป์นะครับพิมาลิกในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยพลาดในช่วงท้ายนะครับตามที่เราทราบกันนะครับแต่ในฤดูกาลหน้านี้นะครับมิเคลเอเตต้านะครับยังคงมีขุมกำลังที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเด็กหนุ่มนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับที่สามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างยาวนานมากขึ้นนะครับและเกมยูฟ่าชิบลีกนะครับจะเป็นบททดสอบสำคัญของอาร์เซนอลดังนั้นการเสริมทัพของอาร์เซนอลจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาลองฟังในรูปแบบข่าวของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ทำบ่อยนักนะครับแต่หลังจากนี้นะครับในรูปแบบที่ไม่ได้เห็นตัวผมนะเนี่ยคลิปแรกเลยนะครับก็อยากจะทำให้กับแฟนอาร์เซนอลในรูปแบบอย่างนี้แล้วก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดละกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของคีแลนเทียนีนะครับล่าสุดนะครับคีแลนเทียนีนะครับแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลนะครับพร้อมย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลเรียบร้อยนะครับเวลานี้นะครับตามรายงานจากเดอะโคนิเคิลนะครับรายงานว่าสโมสรนิวคาสเซิลนะครับได้สนใจเซ็นสัญญากับแคลนเทนีแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงการเจรจากับเอเย่นของเทียนีได้บทสรุปแล้วนะครับเทียนีนะครับปัจจุบันนี้นะครับรับเงินเดือนอยู่กับอาร์เซนอลอยู่ที่ 110,000 ปอนต์ต่อสัปดาห์และเขาต้องการย้ายไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเซ็นสัญญากับแคลนเทนีนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ยังเหลือนะครับก็คือการตกลงค่าตัวนะครับในรายงานระบุว่าเอดดี้ฮาวนะครับต้องการให้คีรันเทนีเล่นตำแหน่งวิงแบ็กนะครับแทนที่ของอเอดดี้ฮาวเนี่ยปัจจุบันใช้ใครนะผมทำไมผมลืมชื่อเนี่ยนะครับแดนเบิร์นแดนเบิร์นเขาใช้แดนเบิร์นเล่นอยู่นะครับแต่ถ้าใช้คีรันเทนีเขาจะมีเกมรุกทางฝั่งซ้ายนะครับที่ยอดเยี่ยมคือตอนนี้คีรันเทนีนะครับตำแหน่งกับมันทับกับโอริกซินเชนโกซึ่งกลายเป็นตัวเลือกแรกของมิเคลอาเตต้าไปแล้วเทียนี่นะครับเขาว่าต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะครับเพราะว่าเขาต้องการการันตีตำแหน่งตัวจริงไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลานี้นะครับอาร์เซนอลจะขายเทียนี่แต่ยังไม่สามารถตกลงค่าตัวได้นะครับค่าเหนื่อยเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปอนต่อสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือค่าตัววันที่ผมแปลในสรุปข่าวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคีรันเทนีสามารถย้ายทีมได้ในราคา40ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะตัวเลขร้อยเขาตกลงกันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ40ล้านปอนด์รอดูกันนะครับอาร์เซนอลจะขายคีรันเทนีให้นิวคาสเซิลตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของทีโมตี้คาสคาร์นะครับล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับเร่งเดินหน้านะครับในการเจรจากับทีโมตี้คาสคาวนะครับทีโมตี้คาสคาวเนี่ยเป็นวิงแบ็กของเลสเตอร์นะครับสวมเสื้อหมายเลข27นะครับกองหลังนะครับกองหลังทีมชาติเบลเยียมนะคนนี้อายุ27ปีนะครับเล่นวิงแบ็กได้ทั้ง2ฝั่งเลยอ่าทีโมตี้คาสคาวเนี่ยนะครับเล่นวิงแบ็กได้ทั้ง2ฝั่งเลยและที่สําคัญก็คือเขาอายุแค่27ปีนะครับในรายงานจากอาร์ดีแอตแลนติกนะครับรายงานว่าสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้เริ่มดําเนินการในการคว้าตัวทีโมตี้ตั้งแต่ช่วงจบฤดูกาลนะครับแหล่งข่าวนะครับตามรายงานจากซาชาโทเวอรี่นะครับเป็นนักข่าวชาวเบลเยียมเขาโพสต์ในทวิตเตอร์เลยว่าอาร์เซนอลได้เจรจากับกาสกาลไปแล้วนะครับและเขาต้องการเอามาเสริมทางวิงแบ็กทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็อตอนนี้นะครับอาร์เซนอลยังมองไปที่คนนึงนะครับอีวานเฟนเอดานะครับซึ่งเป็นดาวเตะพรสวรรค์ของเ
อาร์เซนอลต้องการนักเตะที่พัฒนาเล่นและพัฒนามากขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งนะครับตัวของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับชอบดาวเตะนะครับทีมชาติเบนเยียมคนนี้มากอาร์เทต้าชื่นชมเขาในรายงานระบุว่าเลสเตอร์นะครับอาจจะไม่สามารถรั้งทิโมตี้กัสกาลได้ความเก่งกาจของทิโมตี้กัสกาลเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาเล่นเขาเล่นตำแหน่งแบ็กขวาแต่เขาเล่นให้กับแบ็กเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้นะครับและที่สำคัญก็คือเขาเคยอยู่กับสโมสรอัตลันตาก่อนที่เลสเตอร์จะซื้อมาเนี่ยถ้ามิเคลอาเตต้านะครับได้ฟูลแบ็กคนนี้แน่นอนครับเขาจะเป็นอะไรที่เติมความเก่งกาจสำหรับวิงแบ็กให้กับอาร์ซอนได้ทีนี้ในส่วนของเอเย่นลองมาฟังดูนะครับอาร์ซอนได้จิรจาก,กับเอ,อเย่นของกัสกาลไปแล้วนะครับและเอเย่นก็บอกนะครับว่าเขาสนใจที่จะให้ลูกค้าของเขาอะไปเล่นกับอาร์ซอนด้วยเช่นกันดังนั้นนะครับนิวคาสเซิลตกช้ำโอกาสที่ทีมที่กัสกาลจะย้ายทีมสูงมากนะครับแล้วก็อาร์ซอนเร่งดำเนินการเจรจาแล้วนะครับตอนนี้หรอรอการตกลงค่าตัวแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีแคลไรซ์กันนะครับก็เป็นบทความของดอนฮัจิสันนะครับเพิ่งออกมานะครับคือถ้าพูด2ชื่อนี้อาร์เซนอลจะเสียตังค์แน่นอน175ล้านปอนด์คือค่าตัวของไรซ์เนี่ย100ล้านปอนด์โมเสสไครเซโด75ล้านปอนด์เป็นราคาที่ไบรตันตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเดิมพันไงโมเสสไครเซโดเนี่ย75ล้านปอนด์เนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยสามารถที่จะเซ็นสัญญากับไครเซโดได้แต่เหนืออื่นใดไรซ์เปนดิวที่อาเตต้าให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเขาต้องเซ็นสัญญากับดีแคลไรซ์ก่อนซึ่งอาจจะใช้เงินสูงถึง120ล้านปอนด์โดยประมาณเอาง่ายๆอาร์เซนอลต้องมีเงิน200ล้านปอนด์ในกระเป๋าถ้าจะเซ็นสัญญากับโมเสสไครเซโดด้วยอีกอย่างมันเป็นการเดิมพันอาร์เซนอลนะเพราะว่าการเซ็นสัญญากับไรซ์เนี่ยมันจะทำให้อาร์เซนอลเนี่ยแข็งแข่งขึ้นกว่าเดิม 100% นะครับแข็งแข่งขึ้นเดิม 100% แน่นอนแล้วไครเซโดเป็นเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มถ้าพูดถึงเหตุผลในการซื้ออนาคตกับนักเตะสองรายนี้เป็นเรื่องที่น่าทำสำหรับอาร์เซนอลมากๆนะครับคืออาร์เซนอลจะต้องเซ็นสัญญาทั้งไรซ์และโมเสสไครเซโดซึ่งโมเสสไครเซโดตอนนี้นะครับพอร์ตเปเชตินเนอร์พอร์ตเปเชตินโนกำลังลุยนะครับอาร์เซนอลต้องต้องมีเงิน200ล้านปอนด์อยู่ในมือจะได้2ดีลนี้นะครับก็รอดูกันนะครับแต่ดีลไรซ์เนี่ยสำเร็จไปค่อนตัวแล้วนะครับก็เป็นที่ผมพูดในสรุปข่าวการย้ายทีมไปแล้วนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแฟนแฟนทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเราตโลมาตินเนสกันนะครับล่าสุดนะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับเชลรี่องรีนะครับก็ก็ทราบนะว่าตอนนี้อาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราตโลนะครับทีนี้เราเห็นการเคลื่อนไหวของเราตาโลนะครับแล้วก็มามองถึงเกมของอาร์เซนอลเนี่ยองลีกล่าวว่าถ้าเซ็นสัญญากับเราตาโลเนี่ยมันเหมือนกับเซ็นสัญญากับกองหน้าที่ทับซ้อนกันคือลักษณะการวิ่งของอากาเบเฮซุสก็เป็นแบบเดียวกับเราตาโลนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ก็ได้ลองแชมป์ยูฟาเชมเบอรีเขาไม่นับนะคือคืจริงไปลองแชมป์อะบันซู่เป็นแชมป์ไม่ได้แต่การเป็นลองแชมป์ยุโรปเนี่ยแน่นอนครับเราตาโลเนี่ยเป็นกองหน้าที่เป็นความหวังของชาวอินเตอร์มิลานคือจบเกมเราตาโลก็ขอโทษแฟนบอลนะว่าไม่สามารถทำให้มันสําเร็จได้นักเตะคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะครับที่อาร์ซอนเนี่ยควรจะดึงเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อเขาบอกว่าเราตาโลมาติเนสควรจะมาร่วมทัพเชลซีหรืออาร์ซอนดีอ่าท่านลองลองสมบัติสมมุติสิถ้าท่านเป็นแฟนอาร์ซอนก็บอกเอา้าถ้าฉันมีตังค์ฉันก็ซื้อเราตาโลเหมือนกันแหละแต่ทีนี้นะครับเราตาโลเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลสําคัญนะครับที่เขาร้อนแรงในซัมเมอร์นี้นี่ก็เพราะว่าเขาเองเนี่ยต้องการช่วยเหลืออินเตอร์มิลานนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเราตาโลนะครับ28ประตู11แอสซิสต์6ประตูมาจากยูฟาเชมเบอร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับเราตาโลอยุ25ปีเองนะแล้วเล่นได้อีกนานคําถามอาร์เซนอลควรลงทุนกับเราตาโลมาติเนสหรือไม่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกัน
ความหมายก็คืออาจจะมีคําอาวุธอาวุโสนะแล้วกับโค้ดกับพูตินน่ะแต่นักข่าวของโรมาโนได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าอะ่ะนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเขารู้นะครับว่ากุโดกันเองเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าเขายังไม่ตัดสินใจเขายังไม่ตัดสินใจแต่ที่แน่ๆกุโดกันเป็นเพื่อนกับอาเจต้าและเขาอะ่ะไม่ต้องอธิบายอะไรมากสําหรับถ้าจะไปเล่นให้แต่เขาขอย้ำนะถึงแม้ว่ากุลการจะคว้าแชมป์พิมพ์ลีกได้5สมัยนะเอฟเอคัพสสมัยคาราบาลคัพสสมัยคอมมอนิชิลสสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดครั้งแรกกุลการเนี่ยเล่นไปทั้งหมดนะครับให้กับแมนซิตี้304นัดยิงไป60ประตูทําไป40แอสซิสต์จาก304นัดที่เล่นกุลการมีส่วนสําคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและที่แน่นะครับฤดูกาลนี้11ประตู7แอสซิสต์จาก51เกมในทุกรายการนะครับก็ผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับกุลการเนี่ยนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยอาเจต้าเนี่ยเชื่อว่าผมส่วนตัวนะเขาคุยง่ายกับกุลการและมาฟังความเห็นของแพรเมเตสเกอร์ก่อนแพรเมเตสเกอร์เนี่ยเป็นผู้บริการอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลเขาบอกว่าถ้าอาร์เซนอลนะสามารถเซ็นสัญญากับกุนโดกันได้นะมันเป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากกุนโดกันสมบูรณ์แบบนะครับในรูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลการหาพื้นที่เมเตสเกอร์กล่าวว่ากุนโดกันเนี่ยถ้าจะประสบความสําเร็จกับคือเขาประสบความสําเร็จกับแมนซิตี้หมดละมันไม่ได้ท้าทายแล้วไงแต่ถ้าเกิดมารวมตัวกันที่อาร์เซนอลมาเล่นให้กับอาร์เตต้ากุนโดกันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุ32ปีนะแต่มันก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลมีผู้เล่นอายุน้อยต้องการกุโดกันนะครับผู้เล่นที่อายุ32ปีเป็นเป็นบทบาทใหม่และมันการการย้ายทีมของกุโดกันจะทําให้แมนซิตี้อ่อนลงไปหรือเปล่าเออก็ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะทำให้กุโดกันเนี่ยมาเป็นเป็นเขาเรียกว่ายืนหอกข้างแค่นะครับก็อาจจะยื่นหอกให้ศัตรูนะมาสู้กับเราอะไรประมาณนี้นะก็กุโดกันยังไม่ตัดสินใจเอางี้ดีกว่านะครับแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับอาเจต้าแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเซวิลเฟดเชสตี้กันนะครับเชสตี้เนี่ยคือเป็นผู้รักษาประตูของอดีตของเป็นผู้สับตูของอาร์เซนอลนะครับแล้วตอนนี้เหรอวิลเฟดเชสตี้เนี่ยครับอายุ33ปีแล้วนะครับเล่นในกับยูเวนตุสนะครับเบอร์หนึ่งนะทีเนี้ยมือหนึ่งของยูเวนตุสเนี่ยล่าสุดนะครับพอสเปอร์เชสตินนะครับก็ต้องการดึงเด็กเก่าของอาร์เซนอลมาเฝ้าเสานะครับวิลเฟสเชตตี้เนี่ยคำถามเชลซีจะเซ็นสัญญากับอดีตผู้รู้สัประตูอดีตรู้สัประตูของอาร์เซนอลคนนี้เหรอนะครับก็ก็เซ็นได้ไงแต่ทีนี้นะครับค่าตัวในการย้ายทีมที่ยูเวนตุสตั้งไว้อะผู้สัประตูไว้33ปีคนนี้นะวิลเฟสเชตตี้เนี่ยนะ10ล้านยูโรนะหรือประมาณ 8.56 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับถ้าเชลซีจะเซ็นสัญญากับวิลเฟสเชตตี้นะครับจะใช้เงินประมาณประมาณ10ล้านยูโรหรือประมาณ 8.56 ล้านปอนด์นะครับก็ผู้รักษาประตูทีมชาติโปรแลนด์นะครับวิสิตวิเฟเชนี่นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับค่าเหนื่อยเขานะตอนอยู่กับยูเวนตุสตอนนี้นะ 211,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่แหละเหตุผลที่อาร์เซนอลเนี่ยไม่อยากจะเซ็นกับสัญญากับวิเฟเชนี่เนี่ยเพราะค่าเหนื่อยเขาอะ 211,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับรายงานโดยสตาร์ลี่สปอตนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับที่ต้องการเสริมทัพนะครับนักเตะคนนี้ถ้าท่านในดูในสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมพูดไปครั้งนึงละก็คือเอวาฮิเอวาฮิตนะครับเป็นกองหน้าทีมชาติไอรีโคสรุ่นยู19ปีแล้วก็เป็นชาวมีเชื้อสายฝรั่งเศสด้วยปัจจุบันนี้เล่นกองหน้ากับเมืองโปรีเอสโมสรเมืองโปรีเอนะครับวันนี้นะครับประธานสโมสรอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อย่างโลลองนิคแรงเนี่ยเขาบอกว่าคือประธานสโมสรอ,อ่าเปอร์มงเรียนบอกว่าตัวของอ่าเอเอเยวาฮิตนะครับวาฮิตนะครับผมเรียกว่าวาฮิตดีกว่าเนาะคนนี้เขาบอกเลยครับกําลังเจรจากับอาร์เซนอลอาร์เซนอลต้องการเซ็นสัญญากับวาฮิตตามรายงานจากฟุตเมคาโตนะครับอาร์เซนอลเคยติดต่อติดต่อวาฮิตก่อนและทีเนี้ยปัจจุบันนี้นะครับเขาอยู่มงโปรีเยเขา
านิโคเรงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเอลายวาฮีนะครับเป็นผู้เล่นที่สามารถไปอยู่กับอาร์ซอนได้สมบูรณ์แบบความเร็วการความเร็วของวาฮีเนี่ยวาฮีเนี่ยเป็นเป็นระดับเดียวกับเอมบัปเป้เขาบอกเป็นกองหน้าที่มีความเร็วมากเขาลงสนามเป็นตัวตัวจริงนะครับ29นัดเป็นตัวสำรอง4นัดในฤดูกาลนี้นะครับยิงไป19ประตูนะ19ประตู5แอสซิสจากทั้งหมดนะครับกี่เกมเนี่ย33เกมนะครับ33เกมก็ถือว่าวาฮิตทำได้ดีและอาร์ซอนกำลังเจรจาอยู่นะครับเนี่ยมันสำคัญคำว่าเจรจาค่าตัวในการย้ายทีมยังไม่ได้ข้าข้อสรุปนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของการขายนิโคลัสเปเป้นะครับเดี๋ยวนี้ขายไม่ออกนะครับล่าสุดนะครับถ้าใครยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนนะเอานิโคลัสเปเป้ไปเลยนะครับนิโคลัสเปเป้นะครับมาอยู่กับอาร์ซอนนะครับด้วยค่าตัว72ล้านปอนนะครับย้ายมาตั้งแต่ปี2019ปัจจุบันนี้นะครับเปเป้เองเนี่ยเล่นให้กับสโมสรน,นิสใช่ไหมทีเนี้ยนิสเนี่ยเขาไม่เซ็นนิสเขาไม่เซ็นเอ้ยเขาอีกอย่างนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปเป้เดี๋ยวไม่ใช่คนละคนกันขออภัยนะครับเปเป้นะครับเล่นเล่นให้กับสโมสรน,นิสอ่าถูกแล้วแม่ทำไมผมไปพูดถึงสโมสรเก่าเขาเนี่ยคือเปเป้เคยเล่นให้กับสโมสรเก่าเขาเป็นสโมสรลิวอ่าแต่ปัจจุบันนี้อยู่กับอาร์เซนอลแล้วปล่อยให้นิสยืมตัวนิสไม่เอานะเพราะว่าค่าเหนื่อยของอ่าตัวของนิโคลัสเปเป้อ่ะอยู่ที่ 140,000 ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยใครจะไปกล้าเซ็นนะค่าเหนื่อยแพงอาเตต้าก็เลยใช้วิธีการจัดการขายถูกไปเลยนะครับ25ล้านปอนด์ไม่ประสบความสําเร็จสรุปนะนิโคลัสเปเป้ไม่ประสบความสําเร็จจับอาร์เซนอลเลยเขาเล่นให้กับอาร์เซนอลทั้งหมด80นัดยิงไป16ประตูกับอีก10แอสซิสต์แค่นั้นเองนะครับไม่อยู่ในแผนการทําทีมรอขาย25ล้านปอนด์สําหรับค่าตัวของนิโคลัสเปเป้วัย28ปีนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรดิโกเครียซ่ากันนะครับเมื่อกี้ในข่าวลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็มีข่าวออกมานะไม่ว่าจะเป็นบรานเบเดนะครับหรือเฟรดิโกเครียซ่านะครับล่าสุดนะครับอาร์ซอนจะเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลนะครับในการเซ็นสัญญากับเฟรดิโกเครียซ่านะครับตามรายงานจากรารีพับบิก้านะครับอาร์ซอนนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเฟรดิโกเครียซ่าในซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตกลงในรายละเอียดท่านฟังดีๆนะเครียซ่าของยูเวนตุสวัย25ปีถูกประเมินนะครับไว้ในราคาที่60ล้านยูโรหรือประมาณ 51.38 ล้านปอนด์อาร์เซนอลสามารถที่จะปิดดีลนี้ได้จริงหรือในมุมมองของอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลไม่ควรเซ็นสัญญากับเฟรดิโกเครียซ่าในตอนนี้อ้าวทำไมอะ่ะก็เพราะว่าอาร์เซนอลมีเงินที่ต้องจ่ายดีลของดิแคไรต์กับโมเสสไคเซโดเกือบ200ล้านปอนด์ตัวของอาร์เฟรดิโกเครียซ่าเนี่ยนะครับ 51.38 ล้านปอนด์นี้ไม่ใช่เงินจํานวนที่สูงมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นเงินอยู่ดีเครียซ่านะครับได้เป็นตัวจริง6นัดสำรอง15นัดนะและที่สําคัญก็คือเขายิงได้2ประตูนะครับยิงได้2ประตูและ5แอสซิสเฟรดิโกเครียซ่าวัย25ปีนะครับเป็นตัวจริง3นัดนะครับสำรอง4นัดในเกมยูโรปาลีกแล้วไม่ได้เป็นคนหลักดังนั้นนะครับเมื่อไม่ได้เป็นคนหลักปุ๊บเนี่ยเฟรดิโกเครียซ่าเนี่ยอาร์เซนอลคิดดีๆนะ60ล้านยูโรหรือประมาณ 51.38 ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโกวิลเลียมกันนะครับอันนี้อาร์เซนอลนี่เชื่อมโยงแข่งกับลิเวอร์พูลผมแน่นอนนะครับตามงานจากดีแอนติกนะครับรายงานว่าเวลานี้นะครับตัวของนิโกวิลเลียมนะครับได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับในส่วนของอาร์เซนอลเองเนี่ยแน่นอนครับถ้ามา,มาอยู่กับอาเตต้าเขาจะกลายเป็นกองหน้าที่ยังคงพัฒนาและก้าวหน้าได้แต่ยังใช้คําว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้ฟังแล้วก็แปลกๆไหมก็ยังเด็กอยู่ไงนิโกวิลเลียมเนี่ยนะครับเป็นเพชรเม็ดงามที่รอการเจรนายดังนั้นนะครับจะเกิดทีมใดได้ไปนะไม่ว่าจะเป็นครอปหรือหรือมิเคลเตต้านะอาร์เซนอลเนี่ยเทียบกันนะยังมีแมนซิตี้อีกทีมหนึ่งที่สนใจนิโกวิลเลียมถ้ามาเทียบกันเนี่ยแมนซิตี้จะดีมีภาษีดีกว่าเขาเลยนะครับก็รอดูนาคตกันนะครับค่าตัวในการย้ายทีมนิโกวิลเลียมเอ๊ะผมพูดไปยังเนี่ยเหมือนผมจะไม่เห็นเลยนะ
ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของจอจินโยนะครับล่าสุดนะครับจอจินโยนะครับมิเคลเจต้ายินดีขายจอจินโยออกไปนะครับรายงานจากไนตี้มินิทนะครับบลาซิโอนะครับโดยมีผู้จัดการทีมอย่างมาริซิโอซาลีนะครับต้องการนําโจจิจอจินโยเนี่ยไปเล่นให้กับบลาซิโอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลคนขายจอจินโยจริงเหรอจริงๆแล้วนะครับอาร์เซนอลเซ็นสัญญากับจอจินโยมาเนี่ยเพื่อลุ้นแชมป์แต่ประสบการณ์ของเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยกับอาร์ซอนในการเป็นแชมป์ได้และอย่างหนึ่งนะครับอาร์ซอนเนี่ยจะเซ็นสัญญากับดิแคไรซ์เขาต้องการงบประมาณการขายาการขายจอจินโยออกไปนะครับก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแจ้งให้กับแฟนอาร์ซอนทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอ,อาร์เซนอลนะครับในค่ําคืนนี้นะครับวันนี้นะครับจัดให้กับแฟนๆเนี่ยน่าจะได้ครบทุกสโมสรไหมผมขออนุญาตทยอยทำแล้วกันนะครับเรื่องราวของอาร์ซอนนะครับนักเตะที่กําลังจะย้ายออกไปนะครับก็คือคิรันเชอร์นี่ค่าตัวในการย้ายทีมกําลังตกลงกับนิวคาสเซิลนะครับเพราะนักเตะต้องการย้ายออกไปอยู่แล้วนะครับแหล่งข่าวจากคอโรอาโชอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยโคลนนิเคิลนะครับโคลนนิเคิลนะครับเดอะเดอะเดอะโคลนนิเคิลเป็นข่าวของนิวคาสเซิลข่าวว่านะครับเชอร์นี่ได้ตอบตกลงอ่าตอนเนี้ยตอบตกลงเรื่องราวของการย้ายละแต่ต้องตกลงคัดตัวกับอาร์ซอนให้ได้นะครับเคลนที่นี่จะเป็นสมาชิกใหม่ของนิวคาสเซิลนะครับส,ส่วนดิวที่เจรจากันคืนนี้และมีโอกาสได้นะครับทีโมตี้กาสกาวนะครับทีโมตี้กาสกาวนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าซาชาทาวอร์รี่นะครับก็เป็นนักข่าวชาวเบลเยียมยืนยันแล้วนะครับอาร์ซอนกำลังเจรจากับมิดอาวิงแบ็กสารพัดประโยชน์นะครับกาสกาวอยู่นะครับเล่นเป็นแบ็กขวาได้ให้กับอาเล่นเล่นเป็นแบ็กขวาให้กับเลสเตอร์เล่นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับการสิ้นสัญญานักเตะรายนี้จะทําให้วิงแบ็กทั้ง2ฝั่งของอาร์ซนอลแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็รอลุ้นกันแล้วเนาะเรื่องราวของดิแคไรซ์กับโมเสสไคลเซโดนะครับเตรียมตังค์ไว้ได้เลย200ล้านปอนด์นะครับอาร์ซนอลนะเขาจะเลือกที่จะสิ้นสัญญากับไรซ์ก่อนนะครับส่วนลาตาโรมาติเนสครับต้องลุ้นผมบอกเลยว่าต้องลุ้นเพราะนักเตะเองเนี่ยช่วยให้กับอินเตอร์มิลานไปแล้วการย้ายทีมยังเปิดกว้างนะครับอีกใครคุณการยังไม่ตัดสินใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเขาเป็นคนสนิทของอาร์เจต้านะครับก็สนิทกันนะ่ะอาจจะคุยกันง่ายส่วนเชลซีนะครับกำลังจะเซ็นสัญญากับอดีตผู้สับตูของอาร์เซนอลนะครับก็คือวิเศษเชสนี่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่กับยูเวนตุสนะครับแล้วก็เรื่องราวของอ่าเดี๋ยวใครอีกเนี่ยงงกันไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวของเอเอเนี่ยคนเนี้ยผมอ่านชื่อยากมากนะครับวาฮิดผมอ่านเรียกกันว่าวาฮิดละกันนะครับเออ่านว่าอะไรอะเอเยวาฮิดนะครับก็เป็นกองหน้าของมงเปรียที่อาร์ซอนได้เริ่มการเจรจาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมแล้วและที่แน่นะครับเหลือการตกลงค่าตัวอาร์ซอนมีโอกาสลุ้นเออ่านเนี่ยเอเยวาฮิดนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับวาฮิดรักอาร์ซอนมากจะเป็นการเพิ่มโอกาสเขายิงไป20ลูกอ่ะเอาไว้นะครับเดี๋ยวใหม่นะเขายิงไป19ลูกนะครับไก่5แอสซิสจาก29เกมนะครับ29 30เกมโดยประมาณนะครับก็มีโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องราวของเดี๋ยวนะเรื่องราวของใครอีกเนี่ยผมจะต้องทยอยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคลิกดูนิดนึงนะพอตอนท้ายปุ๊บนะมันจะเริ่มลืมเริ่มลืมนะครับว่าว่าว่าเมื่อกี้อ่านข่าวอะไรไปทั้งหมดบ้างนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับก็เรื่องราวถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนิโคลัสเปเป้นะครับขาย25ล้านปอนด์ขั้นเหนื่อยแสนสีนะครับพยายามขายอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของเฟรดิโกเครซานะครับต้องแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับค่าตัวในการย้ายทีมชัดเจนนะครับ5 60ล้านยูโรหรือประมาณ 51.38 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของนิโกวิลเลียมนะครับนี่ต้องแข่งกับลิเวอร์พูลเหมือนกันกองหน้านาคตไกลนะครับนิโกวิลเลียมนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าจะขายจอจินโยนะนี่อามาริซิโอซาลีของลาซิโอเนี่ยรออยู่แล้วนะครับแล้วก็เอซีมิลานเนี่ยนาโปลีก็สนใจจอจินโยนะครับคืออาร์เซนอลเซ็นมาถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะสิบล้านปอนด์นะครับจอจินโยนะแต่เขาจะย้ายหรือเปล่ารอดูกันเพราะว่าอาร์เซนอลต้องให้ความสําคัญก
คลิปนี้สวัสดีครับ